I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming processor in the world. What's up, guys? I'm going to officially name AMD any arangam po na fourth generation Ryzen processor announce cheyittunde ningalku arayillengil idu Zen 3 nu parana architecture based aanu adu kondu thanne ee or processor release aavunadodu kodi nammada Intel pinne ningalku kore aalkar gaming pc build cheyanu parana instagram lokka message aikumbo kore aalkarodu njan parnittunde wait karo so ingane wait cheyan parana inda reason ningalku ippo manasilayittundavu yes any arangam povunna ee processors thaneyana so ee processors release aavunadodu kodi ippo ulla ryzen processors inde price kore maatramalla ippo ningal kodukkuna price nekkal korcham kodi koduthal better performing processors kittayum cheyum all right so yeah so rumors pragaram nammude amd ude pudhiya ryzen processors ippo ulla intel inde ella processors ne ella area ilum Yes, including gaming, beat chain and all that. And that is the rumors that we are going to talk about. Now, we have announced the four Ryzen processors names, specs, and the performance. Okay. സോ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പ്രോസസർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുതിയ ജനും ലാസ്റ്റ് ജെൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറൻറ്റ് ജെൻ പ്രൊസസറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ റൈസൺ പ്രോസസറിനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ തേർഡ് ജെന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഓൺ നാട്ട് ഇനി പ്രോസസേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും തീരെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക പുതിയൊരു ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഐഫോൺ റിലീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഐഫോൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയതിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കും ഉദാഹരണം റാം പ്രോസസർ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു സെയിം സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ പുതിയ റൈസൺ പ്രോസസർ അതായത് ഫോർത്ത് ജനറേഷനും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ യെസ് ഇനി റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സറും ഇപ്പോൾ ഉള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസറും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പെക്സ് വൈസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് സോ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ റൈസൺ നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എടുക്കാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറും സ്പെക്സ് വൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രോസസ്സറാണ് സ്പെക്സ് വൈസ് ബെറ്റർ സോ ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സർ വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പീഡാണ് ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബൂസ്റ്റർ ക്ലോക്ക് സ്പീഡാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സർ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സ്പീഡാണ് സോ നിങ്ങൾ ഓവർ ക്ലോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗിഗോ ഹെർസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തേർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗിഗോ ഹെർസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ തേർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറിന് ഈ ഒരു പുതിയ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഡൗൺ ഗ്രേറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സർ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ജനറേഷൻ അതായത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സർ വാങ്ങുന്നത് വേർത്തിട്ടായിരിക്കും എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ജനറേഷനും തേർഡ് ജനറേഷനും സ്പെക്സ് വൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ബെറ്റർ അതിന് പുറമേയുള്ള ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഒരു ജെന്ന് മറ്റൊരു ജെന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും എസ്പെഷ്യലി ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഒക്കെ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ തേർഡ് ജെന്നും ഫോർത്ത് ജെന്നും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ ഇതിലും ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സർ തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സേഴ്സിനേക്കാൾ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആവും അതായത് ഏകദേശ
സോ ഇനി സിംഗിൾ കോൾ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഗെയിമിങ്ങിന് ഇപ്പോഴും പലരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ്യൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിങ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ സിംഗിൾ കോൾ പെർഫോമൻസിലാണ് സോ എ എം ഡിയുടെയും നമ്മുടെ ഇൻഡ്യലിൻ്റെയും സിംഗിൾ കോൾ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡലാണ് ബെറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് പല ഇ സ്പോർട്സ് ഗെയിമിങ് പ്രോ ടീമും ഇപ്പോഴും ഇൻഡ്യൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വാലൻറ്റ് പബ്ജി എപ്പക്സ് ലജൻഡ് സി എസ് കോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന പല ഇ സ്പോർട്സ് പ്രോസും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇൻഡോർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മൾട്ടി കോ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എ എം ഡി ആണ് സോ ഇത്രയും കാലം ഇൻഡലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മുടെ എ എം ഡി പിന്നിലായിരുന്നത് അതിന് മെയിൻ റീസൺ എ എം ഡിയുടെ സിംഗിൾ കോ പെർഫോമൻസ് ഈസ് നമുക്ക് എ എം ഡി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇവർ സിനി ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റൈസൺ നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സിനി ബെഞ്ച് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ സിംഗിൾ കോൾ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് സോ ഈ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സറിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്കോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എൻ തേർട്ടി വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ സിനി ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോറ് ഇതുവരെ ഒരു പ്രോസസ്സറും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഇൻഡൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് സോ അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിനേക്കാളും സിംഗിൾ കോ പെർഫോമൻസ് എ എം ഡി ഇതിന് പുറമെ ഇവർ കുറേ ഗെയിം ബെഞ്ച് മാർക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൻ വൺ നമ്മുടെ ലാറ ക്രോഫ് ടോം റൈഡർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സർ ആയ തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സിലും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സിലും റൺ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കമ്പയർസൺ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് എഫ് പി എസ്സിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ എഫ് പി എസ് ആണ് ടെൻ എയ്റ്റി പി റെസൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത് അതേ ഗെയിം നമ്മുടെ പുതിയ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ എഫ് പി എസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലെയും മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും റാമും ബാക്കി കമ്പോണൻസും ഒക്കെ സിമിലർ ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പുതിയ ജനറേഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആവറേജ് എഫ് പി എസ് ഓർ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംപ്രസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സർ ഇൻഡലിൻ്റെ ഐ നയൻ ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറിനെ പെർഫോമൻസ് യെസ് ഗെയിമിങ് പെർഫോമൻസിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു ജമ്പാണ് നിങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി എ എം ഡി ഇൻഡ്യൽ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ കുറേ കാലമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ എം ഡി എപ്പോഴും പിന്നിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പോക്കുവാണെങ്കിൽ എ എം ഡി ഇസ് കൺ സെക്കൻഡ് മേജർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പവർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ലാസ്റ്റ് ജനറേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പവർ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസസ്സർ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എല്ലാം കൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗെയിമിങ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് പവർ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് 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 ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് സോ പോസിറ്റീവ് സൈഡൊക്കെ നോക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഡാർക്ക് സൈഡിലോട്ട് വരാം യെസ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഞാൻ തുടക്കം പറഞ്ഞതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ റൈസൺ പ്രോസസ്സേഴ്സും ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡിൻ്റെയും ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരും എനിക്ക് തോന
yes adinde reason njan video la already explain cheyittunde streaming inde karyathilum content creation inde karyathilum amd already munnilana karena multi core performance key main inde karyathil ayirunnu korche pinnile aa oru sambhavam ipo improve aayi naan amd parayunnathu again idu release aayi aalkar idine benchmark okke cheyidale namakku oru genuine result ekettu pakshe kaanichu eduthodam single core performance increase aayittunde gaming ilum improve aayittunde so ningal content creation um gaming inum vendi oru pudhiya session edukkunnengil wait പിന്നെ ഉള്ളത് ലോ എൻഡ് ഗെയിമിംഗ് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ട്വന്റി കെക്കും ട്വന്റി ഫൈവിനും തേർട്ടി കെ തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഗെയിമിംഗ് പി സി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എ എം ഡി ഇപ്പം അനൗസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് പ്രോസസ്സേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിന് പുറമേ നമ്മുടെ റൈസൺ ത്രീ പ്രോസസ്സ് റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ പുതിയ എ പി യൂസ് സോ റൈസൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ എ പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടാവും ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലാതെയും ഗെയിംസ് കളിക്കാം സോ ഇതൊന്നും അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആകെ നാല് പ്രോസസ്സസ് മാത്രമാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ലോ എൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെക്കും തേർട്ടി കെക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് വേർത്തിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഇനി പുതിയ പ്രോസസ്സേഴ്സ് വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ റിലീസ് ആവുന്നതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ ഉള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ്റെ പ്രൈസ് നല്ലോണം ഡ്രോപ്പ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ കുറേ നല്ല പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ റൈസൺ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ കുറേ എ പി യൂസ് ഉണ്ട് റൈസൺ ത്രീയും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ ഇത് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത ജി ടി ഫൈവ് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എപ്പക്സ് ലജൻഡും ബാലൻഡും ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ട്രീമും സ്ട്രീമിങ്ങും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ worth waiting so ee or video ne conclusion nu parna ningal ne uhichittundao yes amd vaagunathu nalla or option aayittu aanu thonnathu kaaranam njan parnathu pole kore kaala gamers parayunnathana amd ede single core performance improve cheyan gaming ne etto important aayulla karyana so aa or karyam kudi amd ippo improve cheyittunde multi core performance ne karyathile amd already munnilana okay so angane nokumba content creation um allengil live streaming inum അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ ഗെയിമിങ്ങിനും എ എം ഡി ഇപ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൈസ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐ സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ എം ഡി ഫാം പോയി ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇനി വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഈ അടുത്ത എങ്ങാ ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതി വെച്ച് എ എം ഡി എത്രയോ മുന്നിലാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ സിംഗിൾ കോർ പെർഫോമൻസും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും തോന്നില്ല സോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എം ഡി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ചോയ്സ് ഗെയിമിങ്ങിനായാലും കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആയാലും സോ യാ പിന്നെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര ഒക്കെയുള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് ഈ കാഴ്ച എൻജോയ് വീഡിയോ ഫ്രീ ഗിവർ ബൈക്ക് ടൈംസ് ഓഫ് ആൻ ഓക്കെ ഗ്യാസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻ ടൗ